اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ناظرین گرامی شاید یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مخلوق میں قیادت کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے اگر ہم جنگل کی زندگی کا نظارہ کرنے کی کوشش کریں تو متفقہ طور پر جنگلی حیات میں شیر کو جنگل کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے اور اس بادشاہت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی انسانوں کی طرح کسی سلطنت کا مالک ہو اور وہاں پر اس کا سکہ چلتا ہو دراصل جنگل کی زندگی میں شیر کو سب سے زیادہ طاقتور تسلیم کیا جاتا ہے اسی طرح آپ شاہد کی مکی کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو وہاں بھی آپ کو ملکہ مکی کی حکومت نمایاں نظر آئے گی لیکن آج ہم پرندوں کی دنیا کو اپنا موضوع سکھن بناتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہاں بھی عقاب شاہین اور باز جو دراصل ایک ہی خاندان کے افراد کے نام ہیں ان کو اپنے دنیا کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے بقول علامہ اقبال کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے یہ کہ شاہین نہیں بناتا آشیانہ معزز خواتین و حضرات بلند ترین فضاؤں میں اڑانے بھرنے والے اس پرندے کی دنیا میں اب تک تقریباً ستر کے قریب اقسام ریکارڈ میں لائی جا چکی ہیں جبکہ اس کی پہچان کے لیے اسے اردو میں عقاب کے علاوہ اسے شاہین بھی کہتے ہیں ماہرین کے نزدیک اگر چائن تینوں کا خاندان ایک ہی تسلیم کیا جاتا ہے لیکن قبیلے علیحدہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں جو کہ نہ صرف رنگوں میں ایک دوسرے سے منفرد ہوتے ہیں بلکہ ان کی جسامت بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے ان میں بعض یہ کہلانے والا پرندہ اگر چاہے مزاج نزادی پسند ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت انسان اپنی عقل سلیم کی بدولت نہ صرف اس کا شکاری ہے بلکہ اسے پالتو پرندے کے طور پر اپنا ساتھی بنانے کے لیے بھی آمادہ کر لیتا ہے اور پھر اس کو ماہرین شکار بنانے کے لیے کئی مراحل سے گزارتا ہے جبکہ اسی کے خاندان سے شاہین وہ روشن خدا مست ہے جو زمین پر تو گجا آپ اس کو آسمان کی نچلی فضاؤں میں بھی نہیں دیکھ سکتے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا بے معنی نہ ہوگا کہ شاہین پرندوں کی دنیا میں ایک جادوئی کردار کا مالک تصور کیا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ کئی دن تک پرواز کر سکتا ہے جبکہ اسی دوران وہ فضا میں اڑنے والے پرندوں کو اپنے طاقتور پنجوں میں جکڑ کر اپنی خوراک بنا لیتا ہے شاہین کے بارے میں اگرچہ یہ روایت موجود ہے کہ وہ اپنی رہائش کے لیے کوئی بھی گھونسلہ بنانے کے لیے تکلف نہیں کرتا جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں کا انتخاب کرتا ہے حضرت علامہ اقبال جن کے یہاں ایک پورا فلسفہ شاہین کا ملتا ہے وہ ان دونوں صورتوں کی نشاندہی کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ نہیں ہے تیرا نشے ون کسرے سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اور پھر ایک جگہ اور فرمایا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے یہ کہ شاہی نہیں بناتا آشیانہ ناظرین گرامی جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ اب تک اس کی ستر سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں لیکن اقاب جو کہ عام طور پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس کی ایک قسم کا رنگ مکمل طور پر بھورا ہوتا ہے اس سے شوقین لوگ اپنے شکار کے شوق کی تسکین کے لیے پالتے ہیں اس کو ایک لمبے پوز اور ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے اس کی طبیعت کے لیے کئی روز رت جگہ سے گزارا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس دوران کسی پرندے کو نہ دیکھ سکے اس دوران اس کی خوراک کے لیے اگرچہ گوشت دیا جاتا ہے اور مراحل کے دوران اس کو بھوک سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شکار پر جبٹنے کے لیے کوئی بھی ترک اندازہ نہ کرے دنیا کی اکثر افواج کا نشان بھی یہی ہوگا کیونکہ اس بات کی علامت ہے کہ دشمن کو جھپٹنے کے ہنر کے لیے پوری طرح آگاہ ہے عقاب کی بہت سی اقسام افریقہ کے جنگل میں پائی جاتی ہیں جبکہ کئی ایک اقسام نسلیں آسٹریلیا اور امریکہ میں بھی تصور کی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے ایسے کئی علاقے جہاں بلند ترین فضاؤں میں یہ شہزادہ پایا جاتا ہے پاکستان میں یہ عام طور پر شمالی علاقہ جات اور کئی حصوں میں موجود ہے شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بعض لوگ اس کا شکار کرتے ہوئے اس کو پکڑ کر اور پھر اس کو شکاری کی تربیت مراحل سے گزار کر اس کے کاروبار سے منسلک ہیں اور اس کی دوائیاں بھی ملتی ہیں اس کی قیمت لاکھوں روپے تک ہو سکتی ہے ناظرین گرامی اقاب یعنی بعض کی ایک اور قسم یہ بھی ہے جس کو جنگلی اقاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا رنگ مکمل طور پر کالا ہوتا ہے جبکہ اس کے گردن کے بال سفید ہیں جو کہ اس کے جلال و جمال میں مزید اضافہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی دم کے بال بھی سفید اور چمکدار ہوتے ہیں کہ عام طور پر جنگلوں میں اپنی حیات زندگی بسر کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے خاندان کے کچھ افراد خاص طور پر ان کے بچے شکاریوں کے ہتے چڑھ جاتے ہیں 
शिकार इनको पालते और शिकार के काबिल बनाने के बाद इनको फरोख कर देते हैं अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए हम ये बताते चलें कि शिकार पर झपटने के लिए सबसे ज़्यादा अपने पवों और ताकतवर पंजों से शिकार कर लेता है इसके पवों के साइज़ के बारे में माहरीन का कहना है कि इनकी लंबाई तकरीबन 250 सेंटीमीटर तक होती है इसके पंजों में इस कदर ताकत होती है कि जिंदा हिरन को अपने पंजों में जकड़ कर परवाज कर लेता है और आप इसके मुनफरद मंजर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं कि वो एक कील की मानद अपने शिकार पर हमला करता है अगर वो किसी बड़े जानवर यानी हिरन वगैरह हो तो उसको दबोच कर पहाड़ी पर टपकता है ताकि वो मजामत के काबिल ना रहे जबकि ऐसे मनाजिर आपको इंटरनेट पर भी देखे जा सकते हैं दूर फिजाओं में प्रवास के दौरान समंदर में तैरने वाली मछली पर नजर जमा ले तो एक माहिर निशानाबाज होने की हैसियत से वो इसको झपट के मिनटों में उसे लेकर दूर फिजाओं में चला जाता है और जैसे कि हमने अर्ज किया कि माहरीन की राय के मुताबिक एक उकाब की उम्र एक इंसान के बराबर हो सकती है लेकिन इसके बावजूद अपने बुढ़ापे में भी ये इस कदर ताकतवर होता है कि उसे अपनी खुराक के लिए किसी और की तरफ ना देखना पड़े उकाब की नज़र इंसान की नज़र से पाँच गुना ज़्यादा तेज़ होती है यही वजह है कि वो बुलंदियों से भी अपने शिकार का निशाना लगा लेता है जबकि इसकी ताकत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इसने सबसे बड़े जानवर का शिकार किया वो एक हिरन था जिसका वजन तकरीबन पच्चीस से तीस किलोग्राम था जबकि इसके खुद के वजन से वो पाँच गुना ज़्यादा था उकाब का वजन तकरीबन पाँच से आठ किलोग्राम होता है इसकी लंबाई एक सेंटीमीटर तक तस्लीम की जाती है दोस्तों वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें